여러분 인생을 살다가 마음 상하는 일이 있을 수 있죠. As you live life, at times you become discouraged. 그렇죠. Right? 그때 이제 마귀는 기회를 놓지 않습니다. In such time, that's the devil's opportunity. 바로 이때야. This is your chance. 너 하늘 원망해. Go complain against God. 불평해. Go complain. 하나님 따라지 마. And, and go leave God. 하나님 네 마음 상하잖아. And God is discouraging you. See? 그런 생각을 일으킵니다. Satan stirs those thoughts in you. 교회 가지 마. Don't go to church. 내 교회가 잘된 거 없잖아. Nothing got better by you going to church. 내 교회는 술도 못 마시고. You go to church so you can't drink. 내 잘된 게뭐 있어? And what got better because of church? 하나님 믿지 마. Stop believing in God. Endlessly, those thoughts stir up in you. 백성들이 마음이 상했을 때. But when the when the people when they were discouraged. 이제 마귀는 얼른 백성들의 마음에 작용을 합니다. The devil quickly began to work upon these people's hearts. 그냥 지나가면 돼. 이때는 원망해야 하는 거야. I can't just let this chance pass. This is the time to complain. Complain and blame God. 그냥 지나가면 돼. Don't just let this pass you by. 그 여러분 백성들이 길로에는 마음이 상했을 때에. And when the people were much discouraged because of the way, 마음을 가라앉히고 차분히 있는 게 아니고, instead of calmly settling their hearts and keeping 아, 이제, still, 이제 5절을 보겠습니다. Now let's look at verse five. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하여 원망하되, 어찌야 우리를 애굽 인도하여 올려 죽게 하는고? 이건 식물도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 박한 식물을 싫어하노라. And the people spake against God and against Moses. Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loatheth this light bread. 백성들을 하나님이 애굽에서 건져내 주었지요. God delivered the people out from Egypt, right? 그리고 만나를 주었지요. And God gave them manna. 물이 없지만은 그 반석에 물을 나게 했지요. Although there was no water, God made the water come from the rock. 백성들이 그걸 다 이제 The people forgot all about this, and they began to speak against God. 자 이게 마귀로 말미암아 되어지는 거란 건 아시겠죠? And this is what happens and what what comes about through the devil. Do you understand? 자 이제 오늘 저희 여러분 이 말씀을 듣고 나면. And so tonight, after you listen to these words. 아 이건 마귀가 이렇게 했구나. Ah, it was the devil who did this. 이건 내 생각이 아니야. Ah, this is not my thought. 이건 마귀가 넣어준 생각이야. This is a thought put into me by the devil. 여러분 그걸 깨닫게 되면 And once you come to realize that 여러분 마귀를 따라가겠습니까 안 따라가겠습니까? Will you follow the devil or not? Yeah. What? 여러분 따라가지 않게 될 겁니다. You will be able to not follow the devil. 그러면 신앙이 잘 됩니다. Then spiritual life will go so well. 알겠습니까? Do you understand? 대답 좀 크게 봐요. Please answer it loudly. 예, 그러면 신앙이 쉬워지겠어요, 안 쉬워지? Yes, if so, then will spiritual life become easy or not? 예, 쉬워집니다. Yes, it'll become easy. 자, 그 다음에 이제 무슨 일이 난지 봅시다. 6절. And then let's see what happens next. Verse 6. 여호와께서 불뱀을 백성들 중에 보내매 백성 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. And the Lord sent fire serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. 이제 이들이 하나님께 범죄를 했습니다. And now these people sinned against God. 하나님 불뱀을 보냈습니다. And God sent them fiery serpents. 불뱀이란 아주 무섭죠. Fiery serpents are very scary, right? 한 번씩 뛰면 2m씩 탁탁 뛰어간다. When fiery serpents leap, they leap two meters at a time. 그러니까 불뱀이 그냥 뭐 이제 밤에 자는 텐트 안에도 들어오고. And so they're sleeping in the tent, and the fiery serpents come in. 여러분 불뱀이 이제 뭡니까 막저 뭐에 부엌에도 막 옵니다. And the fiery serpents enter the kitchen. 그리고 막 화장실에 And you're sitting in the bathroom, and the fire serpents cross over you. 그리고 뭐 일하는데 막 불매미 막 물고. And you're working, and the fire serpents come and bite you. 밤에 자는데 이불 속에 불매미 막탁 와서 물고. And you're sleeping at night, the fire serpents are under your blankets biting you. 사람들이 많이 죽었습니다. And many people died. 그때 이제 백성들이 뉘우치는 거죠. And right then, the people begin to realize. 아 우리가 하나님을 원망했더니. Ah, we spoke against God. 자 하나님이 불뱀을 보냈구나. And now God has sent us the fiery serpents. 아 이러다 우리가 다 죽겠다. Ah, soon now all of us will die. 백성이 뉘우치는 겁니다. The people begin to realize it. 자 이게 중요한 것은요. Now the important thing is. 뉘우치는데. And so they realize this, but there are two kinds of realizing. 자 여러분 이걸 정확히 알아야 돼요. And you have to know this precisely. 백성이 아 하나님 뉘우치고 하 하나님 우리가 잘못했습니다 하고 뉘우쳤지요. And so the people realized it. Oh God, we were wrong, and they realized it. 그렇게 했지요. They did, right? 
근데 그냥 불뱀이 무니까 죽을까 봐 유출 수도 있습니다. And so but they may realize their wrong doing because they might be just afraid of the fire serpents and afraid of dying. 이제 그거는 정확한 유침이 아닙니다. That is not the precise exact realization. 여러분 오늘날 교회에서 회개에 대해서 가르칩니다. Nowadays at churches they teach about repentance. 근데 여러분 회개에 대해서 정확하게 성경적인 가르침을 가르치지 않는 교회가 많이 있습니다. But there are many churches that do not teach precisely about the biblical repentance. 어떤 잘못된 교회는요. Some wrongful churches. 이게 이렇게 가르칩니다. This is how they teach repentance. 하나님 내가 잘못했습니다. 거짓말했습니다. 용서해 주십시오. God, I did something wrong. I lied. Please forgive me. 아, 내가 도둑질했습니다. 용서해 주십시오. God, I stole. Please forgive me. 아, 하나님 내가 간음을 했습니다. 용서해 주십시오. Oh God, I committed adultery. Forgive me. 이제 그렇게 회개를 하는 사람들이 있습니다. There are people who repent in this manner. 그런 신앙은 백번 천번 해도 올바른 신앙이 될 수가 없습니다. Everyone such a spiritual life, whether you do it a hundred or a thousand times, it could never be right. 자 그럼 어떻게 회개를 해야 합니까? Then how should you repent? 자이 백성들이 하나님을 원망했습니다. The people complained against God. 왜 원망을 했습니까? Why did they complain? 길로 인해서 마음이 상해서 원망했습니까? Were they complaining because they were discouraged because of the way? 예? Is that so? 마음이 상해서 원망했어요. Well, did they speak against God because they were discouraged because of the way? 아닙니다. Not so. 왜 원망을 했습니까? Why did they speak against God? 마귀가 주는 생각을 따라서 갔기 때문에 원망을 했습니다. It was because they followed after the thoughts the devil put into them. That's why they spoke against God. 여러분 가룟 유다가 예수님을 팔았습니다. Judas Iscariot betrayed Jesus. 그 가르누다가 회개했습니다. And then Judas Iscariot repented. 뭘 회개했습니까? What did he repent of? 내가 예수님을 팔았다 잘못했다. I betrayed Jesus. I did terrible thing. 그런 은을 다 가지고 성전에 갔습니다. And he brought the silvers and went back to the temple. 제사장이 나타났습니다. And then the priests came. 내가 무죄한 피를 팔았다 잘못했다. Oh, I did something terrible. I sold innocent blood. 제사장이 그건 나와 상관없다. 네가 당해라. The priest says, Hey, that is all on you. And that has nothing to do with me. 그 막 집어 던져 버려. And he threw the silver into the temple. 그리고 막 고통 속에 빠졌어. And he fell into pain. 그때 마귀가 유다에게 말했어. Right then the devil spoke to Judas. 너 예수님 팔았지. You sold Jesus. 저주 받을 거야. You're gonna be cursed. 차라리 죽어. You're better off dead. 자살해. Go kill yourself. 자살해. Kill yourself. 자살해. Kill yourself. 자살해. Kill yourself. 몸에 달아. Hang yourself. 마귀가 그렇게 한 겁니다. That's what the devil said. 자 유다가 뭘 뉘우쳐야 했어요? So what should Judas realize? 예수님을 팔은 그걸 뉘우쳐야 하는 게 아니고. Not about realizing the fact that he sold Jesus. 마귀가 이해하는 그 생각을 따라가는 걸 뉘우쳐야 합니다. He has to realize that he followed the thoughts the devil put in him. 그러면 그 생각을 따라가지 말 텐데. Then he should wouldn't follow that thought. 저는 한번 저희들 교회에 어떤 귀신 들린 여자가 있었습니다. Once in my church there was a demon possessed woman. 그자 귀신 들려서 기도를 받기 위해서 왔습니다. And she was demon possessed, so she came to me so that I would pray for her. 그 가족들이 우리 교회에 있으면서 좀 얼마 동안 기도해 달라고 했어. And her family had been coming to my church and had asked me to pray for her. 한 사십 살쯤 된 부인인데요. And she was about a forty-year-old lady. 그 우리 교회 빈 방이 있어서 그 가족들과 거기 하루 있게 했습니다. And there was an open room at our church, so I had her and her family stay at that room. 한달 동안 있었는데. And there they stayed there for about one month. 저 어느 날 교회 앞에 저는 막 와, 울음 소리. And one day I came to church and I heard this really loud crying. 귀신 들리는 사람 막 울어 소리. And the demon possessed woman she was crying so loudly. 그 내가 깜짝 놀랐습니다. And I was so surprised. 울지 마. Stop crying. 왜 울어? Why are you crying? 좀 시끄러워. It's so loud. 막 소리. 아. And she cried. 아. 그제 하여튼 그날 며칠이 지난 뒤에 and then after a few days 그 부인이 좀 정신이 좋아졌습니다. and that lady her she came to her right mind 내가 물어봤어요. and then I asked 지난번에 왜 그렇게 울었지? last time why did you cry like that? 그 부인이 이야기했어. and the lady answered to me 속에 자꾸 너 이제 지옥 갈 거야. from inside someone kept on saying you're going to hell. 그럴 바에 빨리 죽는 게 좋아. and so you're better off to die quickly. 저 자동차 있잖아. look at that car. 그 뛰어들어. jump in front of it. 죽어. go die. 속에서 자꾸 사단이 죽어라 푸시를 해서. And from inside, Satan was keep on pushing her to go die. 막 자기는 죽기 싫은데. And she doesn't want to die. 그래서 울었다는. And that's why she cried. 아 귀신이 더 귀신들은 자꾸 죽어라 하는 거야. Ah, if you're demon possessed, it tells you to go die. 내가 그 뒤에 귀신들 사람 좀 많이 만나봤는데. And afterwards, I met many demon possessed people. 혹시 속에서 죽으라고 안 해? And does the person inside tell you to go die? 
열이면 열 속에 자꾸 죽을 한다는 거예요. If ten out of ten, all of them say yes inside. They tell me to go die. 나는 대부분 자살한 사람 왜 자살한지 압니다. And I know people who commit suicide why they commit suicide. 자기가 결정하는 게 아닙니다. They don't decide themselves. 속에 마귀가 자살하고 싶은 마음을 넣는 거죠. The devil puts in them the heart to go kill themselves. 가누다도 그렇게 자살했어요. And that's how Judas Iscariot killed himself. 